Vandaag spelen we uh, Dungeon Raid. Dungeon Raid is een game in de familie van uh, uh, Jewel Quest, Puzzle Quest en uh, meer recentelijk uh, Triple Town. Uh, het is eigenlijk een game waarbij de regels heel eenvoudig zijn, een match minimaal drie dezelfde, maar tegelijkertijd een enorme diepgang biedt eigenlijk door, de, uh, door er een lekkere paplepel extra regels aan toe te voegen. Uh, zoals je ziet, uh, verzamel uh, drie dezelfde. Uh, en uh, in dit geval waren het muntjes. Ik heb hieronder een, uh, een hele collectie muntjes al uh, gespaard. En bij een bepaald niveau kan je dus een, uh, kan je dus een item shoppen. Uh, dit item is twee defense. Ik had er eentje met één defense. Dus hier is dit van 4, 4 naar 4, 5 gegaan. Dus ik kan nu, als ik schildjes match... Uh, kan ik er maximaal 5 uh, tegelijk sparen uh, scheeltjes uh, die vallen uh, als die in beeld zijn vallen ze na iedere beurt die je hebt gedaan vallen ze aan en kan je vernietigen door paden door de scheeltjes heen te trekken en als je over zwaartjes heen gaat is ieder zwaartje nog eens plus 2 op de levenshoeveelheid van een scheeltje zoals je ziet kan je vrij creatieve paden trekken als het maar aan één gesloten is uh, nou, ik ben, uh, ben nu geleveld. Hieronder zie je een uh, XP-bal. Bij het uh, vernietigen van ieder uh, schedeltje uh, krijg je XP. En uh, kan je uh, of een aantal uh, core statistieken kan je, kan je upgraden. Maar je kan ook voor spells kiezen. Uh, banish, uh, kill random monster, uh, receiving no award. Uh, of explosive armor damages all enemy by... Two times your armor value. Uh, ik neem uh, banish. En ik neem wat extra base damage. Extra base damage. Uh, mijn base damage is nu 5. Uh, als ik 3 uh, schedeltjes uh, uh, selecteer, krijgen ze alle 3 standaard 5 damage. Nou, je ziet dat deze heeft 3 uh, levenspunten en 1 uh, defense. Uh, die is dus in één keer dood straks. Door schildjes te trekken, bouw ik mijn eigen defense weer op. En zoals je ziet, twee zwaartjes en één schild. Twee zwaartjes, twee keer twee is vier, plus vijf is negen damage. Health potions, komt health bij. En zoals je ziet, voor ieder schedeltje wordt langzaam een uh, XP-balkje weer voorgezet. Uh, schedeltjes die aanvallen, die uh, vallen in principe eerst je defense aan. En dus uh, niet direct je health gaat eraf als ze aanvallen, maar eerst je defense. Dus die kan je met schildjes uh, weer zo goed mogelijk opbouwen. Nou, je kan enorm creatieve paden trekken om toch ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk in één keer uh, meepakt. Je ziet de muntjes komen hier in een soort schatkamertje. Uh, dus ik kan eigenlijk drie verschillende dingen upgraden. Ik kan uh, items hiermee uh, aanschaffen. Die kan ik met mijn... Uh, uh, hoe meer schildjes ik uh, uh, verzamel, uh, hoe sneller ik die items kan upgraden. En uh, wanneer ik level, uh, krijg ik er of nieuwe skills hier aan de bovenkant bij... Of ik uh, uh, kan mijn basic uh, statistieken kan ik, uh, kan ik upgraden. Dit zijn je statistieken. Je hebt een helm, je hebt een body armor, een schild, een wapen. Ja, een medaillon. En dit is de uh, karakterklas die ik ben. Ik ben een adventurer. Dat is gewoon de basisklas waarmee je begint. Uh, je ziet hier ook weer vrij uitgebreide statistieken. Dit is allemaal te upgraden uh, uh, gedurende het spel eigenlijk. Je ziet ik ben nu level 2, maar je wordt rustig uh, level 150 als je een, uh, een goede skillset uh, hier bovenin hebt staan. Daar uh, komen we zo nog op terug, want uh, dit is een, een enorm uitgebreid geheel. Uh, even hier voordat ik uitlog. Zo. Um, new game. Nou, new game. Um, difficulty uh, kan je kiezen. 
voegt dat echt wat toe. Het is echt uh, uh, veel pittiger en uh, bepaalde moves zijn veel crucialer om wel of niet te maken. Echt eventjes wat uh, beter bij nadenken. Uh, Karakterklas, Adventureklas, uh, hier start je mee. Uh, dit zijn twee klassen die zijn vrijgespeeld. Uh, nou, als we de uh, Raider klas nemen, kunnen we die hier helemaal editen. Uh, we zien hier de uh, uitgebreide uh, klasbeschrijving. Uh, je ziet zelfs al statistieken hoeveel uh, games je met een bepaald, uh, bepaalde klas uh, hebt gespeeld. Uh, hier zie je de mogelijkheden die je unlockt wanneer je een bepaald level hebt gehaald. En om te laten zien hoe uitgebreid... Uh, uh, je, je ieder game eigenlijk kan customizen. Uh, hier zie je dat je uh, iedere klas ook nog met verschillende uh, races kan spelen die je kan vrijspelen. Uh, hier heb je de standaard perks, uh, 100% bonus chance voor tracing 10 plus taals. Nou, 10 of meer taals getraced uh, krijg je twee keer zoveel uh, uh, punten voor hetgeen je hebt verzameld. Uh, kan je allemaal customizen. Je hebt hier alle skills die bij een bepaalde uh, klas horen. Um, in het spel zelf kan je er iedere keer uh, vier uh, kan je er gebruiken en die worden random gekozen uit deze lijst. Uh, sommige combinaties heb ik al gemerkt zijn bij elkaar uh, enorm sterk en dan ben je eigenlijk zo goed als overwinnelijk, onoverwinnelijk als je het, als je het goed speelt. Um, hier klasses die je kan uh, vrijspelen. Uh, die kan je dan verwisselen met deze hier, maar nog steeds wordt er random uit deze skills. Iedere game uh, worden er vier gekozen die je gaat gebruiken en die je kan unlocken tijdens het levelen in, uh, in een game. Um, je kiest je difficulty, dus je character class en je edit je properties uh, wanneer je dat nodig vindt. En vervolgens uh, start je de game. En probeer zo snel mogelijk uh, te levelen zodat je je skills kan unlocken. Ja, en dan wordt het pas echt leuk. Uh, er komen, uh, dit zijn nog uh, uh, normale schedeltjes, maar er komen ook specials. Uh, uh, en dat, is er, dat vergt het een enorme tactiek om die uh, snel uit het veld uh, te ruimen. Ah, Dungeon Raid is een, uh, echt een enorm leuk spel om uh, af en toe eventjes tussendoor te doen. Uh, bij wijze van spreken doe je één zet en uh, dan stap je de lift al weer uit. Dus je kan het bewaren en spelen wanneer je wilt. Uh, het heeft zelfs uh, twee challenge modes. Uh, Dungeon Sprint. Uh, het is de bedoeling om op een bepaalde manier paden te trekken en uh, daar krijg je punten voor. En, uh, sorry, dat was Pretzel Hero. En Dungeon Sprint is uh, uh, te kijken of je uh, 100 beurten achtereen gesloten kan, uh, kan overleven met een speciaal uh, scoresysteem en uh, regelset. Uh, lekker uitgebreid, uh, korte spelletjes uh, die ook heel erg lang kunnen duren. Het ligt er net aan uh, waar je zin in hebt, wat voor klas je wilt spelen, wat voor skills je, met wat voor skills je het wilt proberen. En um, als het gaat vervelen, dan ga je gewoon weer terug naar Puzzle Quest. Want dat is ook nog wel eventjes leuk. En vergeet vooral Triple Town niet ook te bekijken. Thanks!